ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിലാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ബാക്കി ഫൈവ് മാർക്സേ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐ സെക്ഷനാണ് നമ്മളുടെ ഫിഗർ ഈ ഐ സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ത്രൂ ഇറ്റ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ സാധാരണ സ്ഥിരമായിട്ട് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ത്രൂ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ഐ സെക്ഷനാണ് സാധാരണ കോമണായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് കെ ടി യു സിലബസിൽ തന്നെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ത്രൂ ദ സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്താ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫിക്സ് ദ റെഫറൻസ് ആക്സസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു എക്സ് ആക്സസ് വരക്കും ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് കോർണർ കൂടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സസ് വരക്കും ഏത് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആക്സസ് വരക്കും കേട്ടോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ വി വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ വൈ ആക്സസ് ത്രൂ ദ സെൻട്രോയിഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ അതന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമുക്കറിയുന്ന ഫിഗേഴ്സായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്മൾ കോമൺ ചെയ്യാലേ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് നടുത്തത് ഇത് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിള് ഇത് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിള് ഇത് തേർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യലേ പക്ഷെ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റിക്ക് നമുക്കൊരു വേ വേറെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആക്കിയെടുത്തു രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതെടുത്തു പിന്നെന്ത് ചെയ്തു ഇതെടുത്തു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തത് ഈ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് തേർഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ടു മൈനസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ത്രീ ഇനി നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് വണ്ണ് ഈ ഉള്ളിലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു ഇത് ത്രീ എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാനൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് മാറ്റി തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് എന്നല്ലേ നമുക്ക് മാറിയിട്ട് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ ഇത്രയും വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് ഇത്രയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെൻ എ വൺ എയ്റ്റി ടെൻ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഫോർ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സോറി വൈ ടു അല്ല വൈ വൺ സോറി 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 വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് നമ്മൾ കൺസി
y3 x3 y3 കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ x3 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വര x3 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റിന്ന് ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻറ്റി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ത്രീ കിട്ടും ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും ഈ എക്സ് ബാറിലും വൈ ബാറിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്ററിനും വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും യൂണിറ്റ് നമ്മളെ ഫിഗറിൽ എത്ര തന്നത് തന്ന യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻ മീറ്ററിലായിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എല്ലാം മീറ്ററിലാണ് തന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യാണ് അപ്പോൾ ഐ എക്സ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യന്ന് ആ ചെറിയ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഐ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക ഐ വൈ വൈ വൺ മൈനസ് ഐ വൈ വൈ ടു മൈനസ് ഐ വൈ വൈ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഫിഗേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ത്രീ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫിഗേഴ്സിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻസ് വരിക നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഗറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഗറിന് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രമേ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഐ ജി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ജി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എല്ലാതും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് വരും ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ വൺ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ത് വരിക എക്സ് വൺ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബാർ മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബിയും ഡിയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഐ എക്സ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ഐ എക്സ് എക്സ് ടു ആണ് ഐ എക്സ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഐ ജി എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് രണ്ടാമത്തതും റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബാർ മൈനസ് വൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൈ ബാർ മൈനസ് വൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ ബാർ മൈനസ് വൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സീറോ 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 മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി മറ്റേ ഫിഗറും സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് 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 ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് എക്സ് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരും ഐ
സീറോ 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 മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ നിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ വൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഐ വൈ വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ജി വൈ വൺ പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ഐ ജി വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ആ ടേബിൾ ആർ കോളത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ജി എക്സ് ആകുമ്പോൾ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഐ ജി വൈ ആകുമ്പോൾ ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ വൈ വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ വൺ ഫസ്റ്റിൻ്റെ എ വൺ എടുക്കുക എക്സ് പാർ എടുക്കുക അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ 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 മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ നോട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഐ വൈ വൈ ടു ആണ് ഐ വൈ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി വൈ ടു പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വൈ വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഐ വൈ വൈ ത്രീ ആണ് ഐ വൈ വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ജി വൈ ത്രീ പ്ലസ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഐ ജി വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിലും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം വൺ ടു നയൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ ഐ വൈ വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ വൈ വൈ വൺ എന്ന് ഐ വൈ വൈ ടുവും ഐ വൈ വൈ ത്രീയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ 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 മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെന്നുള്ളൂ ബട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതണമൊക്കെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട്